比特币出现风险了吗？多单现货该逃跑了吗？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到，我们现在呢依然坚定的持有这两张比特币，还有以太坊多单。我们的入场价位呢是在四万四千九百，以太坊在两千。你可以看到，以太坊呢已经拿到了翻倍。那么比特币呢，我们也吃到了。两万多，将近三万美金的涨幅，相当不可思议。那我们可以看到，现在的总收益呢，相当相当接近一千万左右的台币。那么，如果你也觉得这些收益不错，你也感兴趣的话，那么非常欢迎你可以点击影片下方的 Bybit 链接。现在只要 KYC 入金一百美金，就送你三十美金的现金，现金哦，就是可以提币走的。好，那我们来看一下比特币的盘面。其实我们在周线上呢，毋庸置疑，我们已经出现了风险了。我们可以发现啊，其实我们观察一下这三根 K 线，这三根 K 线呢，你可以发现我们实体的部分呢是在逐渐的缩小。虽然说我们这一周的周线还没有收盘，不过我相信星期五呢能能带来的波动是有限的。那如果说我们的 K 线呢是在收线的时候也是呈现当前的这的这个状况的话，你可以发现我们的量能呢并没有。太大的萎缩，甚至我们第二根 K 线的量能呢，它是很突出的。不过啊，我们 K 线涨幅实体部分呢是在逐步的缩小，那这绝对是供应增强的表现啊，或者是说努努力而没有结果。当我们产生了相应的量能的时候呢，我们就必须出现相应的涨幅。如果说我们量能出现了，可是涨幅没有跟上，那这就是供应增强的表现。好，那我们现在就遇到了。那我们再来缩小一点点级别，在日线上我们可以发现，此处呢它出现了一个通道，或者是我们如果要画得很清晰的话呢，我们可以来到四小时级别，四小时级别我们这个通道你可以发现它完美的打在下缘。那么我会认为呢，其实我们当前所出现的通道啊，一旦被跌破的话，那么这个风险呢、啊、将会非常迅速的增加。不过只要这个通道还没有被跌破，它还守在这个通道的。区间震荡的话，那我认为其实所有的回落都还好，因为你可以发现，其实我们最近呢，追多的情绪、看多的情绪，或者说啊、哦、多头的情绪呢，是非常的浓烈的，那就导致呢市场就出现了不平衡。所以啊、哦，你可以看到我们的庄家他就用了插针的手段，对不对？你可以看到我们最近呢，一根针、两根针、三根针、四根针、五根针，那我们现在的下跌会不会收成针？不确定啊、哦。但我们最近的洗盘呢，确实是特别的猛。你可以发现，我们从 K 线呢就可以一目了然了。尤其我们在中线的这波下跌呢，最深的位置啊，就直接下跌了有15个百分点了、啊。这其实也是相当的夸张了、啊，至少对于短线上面来说就是如此的。那我们可以把这个通道呢，我们在过去啊，我们就有出现过非常类似的通道，就在这个地方。那我们在当时呢，其实我们现在来回顾啊，当时它就是上涨的中继啊。不过重点是我们是没有跌破这个通道的。这个通道如果被跌破的话，那我相信会出现完全不同的前景啊。那你可以看到，我们现在当然下云也不能被跌破，我们最后是往上突破的。那我们现在在这里能不能最终也往上突破，那就取决于最后的行情啊。这也不是我们能决定的。不过现在来看呢，我认为啊，风险确实在逐步的增加，但是我们要立刻逃跑的这种风险，我认为是还不存在的，或者至少说还没有那么明确。好。那我们再来看一下啊，这个数据，你可以看到这个图表，它显示的是 Grayscale 灰度它的比特币信托呢啊，比特币的 ETF 它掌管了多少资金？当然了，这里的资金是以美元做计算的，它总掌管的是 28.48 个 B 点 ，B 点就是10亿美金的意思哦，所以它总共掌管的资金来到了二十两百八十四点八亿啊，两百八十四点八亿的美金，美金哦，因为我们知道。Grayscale 灰度，它收取的手续费呢是相当高的，来到一点多趴。那我们要知道，相较于其他的 ETF 呢，比如说呃富达或者是贝莱德，他们的手续费都是零点多趴、哦、那其实灰度就是他们的好几倍了、哦、不过我们从这个图表呢，我们就可以展现了、哦、牛市呢，它对于、哦、一些问题的容错性、包容性、弹性是大大的增加的，也就是。由于我们市场它在不断的上涨，那即使呢，哦，或许有一些机构，或者说你的有一些操作出现的问题，最终啊都会被牛市的上涨所完全的包覆，所完全的修复。因为我们都知道，灰度它的手续费比较高，那就会导致一些投资人出逃，比如说他们就会撤出资金，或者说移仓到手续费相对较低的那些 ETF， 比如说贝莱德等等的
，那灰度他们所持有的比特币呢就会急剧的下降，因为我们知道，我们直接来看一下灰度的官网好了，没错，这是灰度的官网，所以上面的数据呢一定是正确的，它的标题就写到了。The world's largest Bitcoin ETF 啊，最大的比特币现货 ETF。那其实当然呢，现在是，但很快就不会是了。它百分之一百会被贝莱德还有富达所超过，只是时间上的问题而已。那我们来观察一下，它下面呢有非常明确的数据哦，有非常明确的数据。我们现在看一下哦，它在下方的这里呢哦，你可以看一下哦，这个 Key Found Information 这个位置呢，它就有罗列了。Total Bitcoin in trust. 现在它所呃持有的比特币呢？哦，它所托管的比特币啊，是来到了三十八万七千多枚。那其实我们要知道，在今年的一月十号，比特币通过 ETF 之前呢，灰度所掌管的比特币数量是来到了六十万枚。六十万枚跟现在的不到四十万枚就形成了鲜明的对比。也对比哦，也就是衰退了至少三分之一的比特币，这三分之一的比特币已经流出去了啊，流到其他的 ETF 啊，或者说等等的。那对于灰度来说，这肯定是个损失啊，因为他们要赚的就是管理费，他们如果没有收到管理费的话，灰度会啊资金资金流呢就会出现问题啊。那你可以发现哦、啊，我们现在呢，虽然说前面呢、啊、灰度呢它的资金管理规模下降，由于比特币的流出，但是呢。所以说，他们比特币持有的数量下降了，但是比特币上涨了。那比特币上涨一来一回之间呢？啊，即使他们的比特币数量下降了，比特币价格上涨过后呢，他们资金管理的规模呢又回到前面的水准。这就体现了牛市它的容错性。哦，也就是灰度呢，即使它有比特币流出，它今年啊所收到的管理费、手续费啊，一样可以和巅峰时期没有任何区别。嗯，对，是没有任何区别的。那。也就是我们牛市呢，已经进入到了正向循环当中。其实我们在牛市当中呢，这个正向循环呢非常的重要啊，除非是有一些重大的改变，比如说基本面，或者说等等的一些改变，不然只要这个良性循环还在，那我们的牛市呢就会持续的发展下去。而且啊，要形成这个良性循环，它是需要时间酝酿。那我们现在已经形成，我们要打破呢，也绝对需要一定程度的力量。那现在是见不到任何能打破这个良性循环的力量啊。那当然，反之呢，在熊市它就会有恶性循环。其实我们在牛市的这个良性循环，它是怎么形成的呢？比特币的价格上涨，然后机构获利、散户获利，有更多的散户进场，带来资金购买比特币，让比特币上涨；有更多的机构进场，机构愿意挹注更多的资金去发展比特币，那比特币就会上涨。那这个良性循环呢，就形成了。所以。哦，牛市呢，它肯定是还会再持续走一段时间，这是毋庸置疑的。我们现在甚至连减半都没有减半了。好，那我们来看一下今天的一个重磅消息，也就是香港的证监会，他说 b i b i t 的交易平台呢是无照的啊。不过这很奇怪啦，因为我是清楚 b i b i t 香港他们之前有在呃香港呢申请了合规的牌照，而且 b i b i t 香港的网站呢，你可以发现它是只能做现货，不能做合约的，也就是。它是符合香港证监会的规定的。那现在也是也在申请牌照了，我们会看到啊，他说有些产品，那他就把呃 b i b i t 罗列为无牌照啊。不过你可以看到，我认为重要的是在最后这句话啊，你可以看到备注的这个这个地方啊，我们把它画个荧光笔吧啊，你可以看到呢 b i b i t 是指啊这个网站，那有一个相似的网站呢，叫做 b i b i t Hong Kong。那其实 b i b i t 呢有非常多家公司 b i b i t 是一个母公司，那。Bybit 香港呢是它的其中一个子公司，那申请牌照的呢是 Bybit 香港，也就是 Bybit 的这个子公司，并不是这个母公司。那 Bybit 香港申请了牌照，不过 Bybit 呃本身呢、啊、在香港确实是被禁止的。这个其实跟币安还有币安美国在美国的关系呢相当的类似，也就是美国呢它是禁止币安的啊，但是美国是允许币安美国让美国人来操作，因为币安美国。没有期货合约的部分，只有现货。那就像 b i b i t b i b i t 香港，还有香港这个监证监会的关系呢，基本上是相当的雷同那对，那大家就可以想象一下。那我有去查了很多呃新闻，你可以看到，呃 b i b i t 香港呢已经在申请相关牌照了，但是主体呢却被列入警告名单，实属罕见。那当然了，我们在这边呢。
。虽然说我自己也是用这个平台的啊，当然也有推广这个没问题。那如果说大家只要有任何的疑虑呢，那其实就提笔，你只要有任何的疑虑就提笔。对，这个这个是我们一贯的说辞，哪怕再怎么大的平台，只要。一旦有任何的疑虑呢，其实最好的解决方式就是提币，不管是币安、OK、Bybit 还是任何的大的平台呢，那只要它是平台，其实都存在一定程度的风险。所以如果有问题的话，你觉得有问题你就提币，哪怕是再小的风险。对，那有朋友有问到有没有呃储备证明呢？就是 Proof of Reserve。那其实，在 Nation 上面呢，都公布的一清二楚。在这个地方可以看到，像比特币的地址啊，这都是可以在链上的区块，这都是可以在链上去查询的。比特币的地址啊 ，USDT 的地址啊，以太坊的地址啊，索拉纳的地址啊。那现在 b y b i t 总共的资金有112亿。那当然了、啊，有非常多的机构交易所呢，在上面都有储备哦。比如说币安，我们可以来观察一下啊，币安现在上面呢，哦，这个不得了啊，有1100。一千一百五十七亿的美金呢、啊，美美金哦，啊，相当的夸张了。你可以看到它的比特币储备、以太坊储备啊、BNB 等等的，其实都呃写的一清二楚。那当然呢，还有一些其他的，比如说 OK 啊等等的，这这其实都是可以看的。区块链它有个最大的好处就是相当的透明啊，相当的透明啊。那这些都是大家可以去检视的。好，非常感谢各位。如果大家觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎你帮我点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持哦。对了，我们现在开启了频道会员功能，因为我们现在呢也需要大家一些抖内的，因为大家知道我要还贷款呵呵。呃，你只要加入初级的会员呢，你就可以呃有每天的图文观点，然后会送你科比托跟白本联名的上意见，然后每年呢会举办一次的实体聚餐。那比较高级的一点。比较稍微有点有点费用了，你可以看到我们有会员专属的影片、会员专属直播，然后会送你白边的周边套组，有上一件帽子一顶，还有每半年呢会举办一次实体的聚餐，那我们就可以来好好的交流一下。好，非常感谢各位，拜拜。